রেখা মজুমদারের দুই বৌমা ছিল বড় বৌমা মিনা মজুমদার এবং ছোট বৌমা শিখা মজুমদার রেখা তার দুই বৌমাকে খুব আটকে রাখত একরকম ভাবে বলা যায় যে রেখা তার দুই বৌমার উপর খুব অত্যাচার করত দুই বৌমাকে কাবু করে রাখা রেখার খুব খারাপ অভ্যাস ছিল তার মতে একটি শাশুড়ির আচরণ তার বৌমাদের উপর এরকমই হওয়া উচিত আর এই কারণে রেখা তার বড় বৌমাকে প্রথম থেকেই খুব অত্যাচার করে একদিন রেখা তার বড় বৌমাকে বলে মিনা এক্ষুনি আমার ঘরে এসো মিনা তার শাশুড়ি মায়ের ডাক শুনি সঙ্গে সঙ্গে তার শাশুড়ি মায়ের ঘরে চলে আসে শিখা ও মিনার পিছু পিছু তার শাশুড়ি মায়ের কাছে আসে দুই বৌমা তার শাশুড়ি মায়ের ঘরে এসে দেখে তার শাশুড়ি মা দুই পা মেলে খাটের উপর বসে আছে মিনাকে দেখে তার শাশুড়ি মা হুকুম করে বলে আমার পা দুটো খুব যন্ত্রণা করছে বড় বৌমা তুমি এখানে বসে আমার পা দুটো টিপে দাও কিন্তু মা এখন আমার মেয়ে রিমিকে তো টিউশন থেকে আনার সময় হয়ে গেছে আমাকে তো রিমিকে আনতে যেতে হবে পাঁচ মিনিট পর না হয় রিমিকে আনতে যাবে এখন আমার পা টিপে দাও মা আমি আপনার পা টিপে দিচ্ছি দিদি যাক না রিমিকে আনতে ছুটির সময় রিমি যদি দিদিকে দেখতে না পায় তাহলে আবার কান্নাকাটি করবে না ছোট বৌমা তোমাকে আমার পা টিপতে হবে না তুমি যাও গিয়ে তুমি আমার জন্য চা করে নিয়ে এসো কিন্তু মা আমি তো শুধু বলেছি যে রিমিকে আগে আনা দরকার আমি কি বলেছি শুনতে পাওনি যাও গিয়ে চা করে নিয়ে এসো এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে হবে না শাশুড়ি মায়ের এই কথা শুনে ছোট বউ রান্নাঘরে চলে যায় এদিকে বড় বউ মিনা শাশুড়ি মায়ের পা টিপে তারপর রিমিকে আনতে চায় তার মা অনেক দেরিতে আসায় রিমি খুব কান্নাকাটি শুরু করেছিল কিন্তু রিমির কান্নায় তার ঠাম্মার কিছুই যায় আসে না সে সর্বদাই তার দুই বৌমার উপর সময় অসময়ে হুকুম চালায় একদিন রাত্রিবেলা বড় বৌমা মিনা খাবার টেবিলের উপর রাখতে আসলে পাশে থাকা একটি টুলের উপর তার পা বেঁধে মিনার হাত থেকে সমস্ত খাবার নিচে পড়ে যায় এই দেখে চেয়ারে বসে থাকা তার শাশুড়ি বা রেখা বলে হায় রে হায় এ কি অলক্ষে মেয়ে খাবার গুলো সব ফেলে দিয়েছ রাতের সমস্ত খাবার তো নষ্ট হয়ে গেল এখন কি এই সমস্ত খাবার তুমি তোমার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে না মা আসলে আমি বুঝতে পারিনি কিভাবে আমার পা আটকে সমস্ত খাবার মেঝেতে পড়ে গেল তোমার চোখ দুটো কি মাথার উপরে আছে নাকি মাথার পেছনে আছে যে নিচে কি রাখা আছে সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না মা এমন ভুল আর কোনোদিনও হবে না এরপর থেকে আমি সব কাজ সাবধানে করব এরপরে এমন ভুল করো আর না করো ভুল করেছ শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে যেমন আজকের ভুলের জন্য তোমার রাতের খাবার বন্ধ কিন্তু মা দিদি তো ইচ্ছা করে খাবার গুলো ফেলেনি দিদির পায়ে লাগার কারণে দিদির হাত থেকে খাবার গুলো পড়ে গেছে এতে তো দিদির কোনো দোষ নেই ছোট বৌমা তুমি দেখছি আজকাল আমার মুখের উপর খুব কথা বলছো এক কাজ করো তোমার দিদির শাস্তিটা না হয় তুমি মাথা পেতে নিয়ে নাও কিন্তু মা আপনি তো জানেন যে আমি দুই মাসের প্রেগনেন্ট এমন সময় না খেয়ে থাকাটা আমার জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে তোমার এই কাছির মতো মুখটা চালানো বন্ধ রাখো ঠিক আছে মা আপনি ছোটকে কিছু বলবেন না আমি আমার ভুলের শাস্তি মেনে নিচ্ছি সেটাই বরং ভালো হবে তোমার জন্য এই বলে রেখা সত্যি তার বড় বৌমাকে সেদিন রাতে খাবার খেতে দেয় না এদিকে মায়ের উপর কথা বলার মতো সাহস কারোর ছিল না তাই সেদিন রাতে মিনাকে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হয় এভাবেই তাদের দিন কাটতে থাকে কয়েকদিন পর মিনা তার শাশুড়ি মায়ের কাছে এসে বলে মা আপনাকে একটা কথা বলার ছিল হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বলো এখন যেন এটা বলো না যে তোমার শরীর খারাপ তাই তুমি বাড়ির কাজ করতে পারবে না এগুলো কিন্তু আমি শুনতে চাই না আগেই বলে দিলাম না মা তেমনটা কিছু নয় আপনাকে একটা ভালো খবর দেওয়া ছিল আসলে আমি মা হতে চলেছি ও তুমি আবার দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট ঠিক আছে রিমির পরে আমি কিন্তু এবার ছেলে সন্তান চাই তোমরা দুই বউ একসাথে প্রেগনেন্ট বাড়ির সব কাজগুলো তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নাও তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রেগনেন্টের বাহানা করে কাজ না করে তাহলে আমার থেকে খারাপ কিন্তু কেউ হবে না কিন্তু মা এমন অবস্থায় তো শরীর একটু আদ্দু খারাপ হতেই পারে আমি কিছু শুনতে চাই না বললাম না তোমাদের দুজনকে বাড়ির সব কাজ করতে হবে মানে করতেই হবে এই বলে তার শাশুড়ি মা সেখান থেকে চলে যায় কিছুদিন পর মিনার পেটি খুব যন্ত্রণা করে সে শিখাকে বলে ছোট 
কেন জানি না আমার পেটে খুব যন্ত্রণা করছে কিন্তু দিদি এমন অবস্থায় পেট যন্ত্রণা করা তো ভালো ব্যাপার নয় তোমাকে খুব শীঘ্রই ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া উচিত ঠিক সেই সময় তাদের শাশুড়ি মা রেখা সেখানে চলে আসে এবং তাদের কথা শুনে বলে দুই বউয়ের একটুখানি শরীর খারাপ হলে আগে ডাক্তারের কাছে দৌড়াবে কোনো দরকার নেই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মা দিদিকে ডাক্তারের কাছে যেতে দিন কালকে যদি দিদির শরীর আরো খারাপ করে তাহলে কি হবে তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই আমি আছি তো আমি সব কিছু বুঝে নেব থাক ছোট ছেড়ে দে আমি যাই একটু বিশ্রাম নি সব ঠিক হয়ে যাবে কোনো দরকার নেই বিশ্রাম করার যাও গিয়ে ছাদ থেকে জামা কাপড় তুলে নিয়ে এসো শাশুড়ি মায়ের এমন কথা শুনে শিখার খুব রাগ হয় মা দিদির খুব পেটে ব্যথা হচ্ছে দিদি কিভাবে ছাদে গিয়ে জামা কাপড় তুলে নিয়ে আসবে তাতে কিচ্ছু হবে না বরং একটু চলাফেরা করলে পেটের ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে এই বলে তার শাশুড়ি মা সেখান থেকে চলে যায় মিনার শরীর আরো খারাপ হতে শুরু করে কিন্তু এতে তার শাশুড়ি মায়ের কিছু যায় আসে না এটা দেখে শিখার খুব রাগ হয় সে ভাবে তার শাশুড়ি মাকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে তাদের শাশুড়ি মা দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লে শিখা তার শাশুড়ি মায়ের চোখের আড়াল করে মিনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় ডাক্তার মিনা চেক আপ করার পর জানাই যে তাকে একদম বেড রেস্টে থাকতে হবে এটা শুনে তারা বাড়ি চলে আসে বাড়ি এসে মিনা শিখাকে বলে ডাক্তার যে আমাকে পুরো বেড রেস্টে থাকতে বলেছে ছোট তাহলে আমি ঘরের কাজ কিভাবে করব। ঘরের কাজ না করলে জানিস তো কি হবে দিদি তুমি বাড়ির কাজ নিয়ে চিন্তা করো না আমি আছি তো আমি তোমার ভাগের কাজগুলো করে দেব আর সেটা মাকে জানতে দিলে হবে না কিন্তু ছোট তুইও তো প্রেগনেন্ট তুই কিভাবে সব কিছু একা একা করবি দিদি আমি সব কিছু করে নেব তুমি বেশি চিন্তা করো না তো তুমি এখন একটু আরাম করো এই বলে শিখা সেখান থেকে চলে যায় এভাবেই বেশ কিছু মাস কেটে যায় রেখার দুই বৌমারই বাচ্চা হয় ছোট বৌমা ছেলে হয় কিন্তু বড় বৌমার আবারও মেয়ে হয় এই নিয়ে তার শাশুড়ি মা রেখা তাকে সবসময় কথা শোনানো শুরু করে মিনাকে তার শাশুড়ি বারবার কথা শোনাতে থাকলে শিখা তার শাশুড়ি মাকে বলে মা আপনি দিদিকে সব সময় কথা শোনাচ্ছেন কেন দিদির মেয়ে হয়েছে এতে দিদির তো কোনো হাত নেই এটা তো সৃষ্টিকর্তার হাত দেখো ছোট বৌমা তোমার ছেলে হয়েছে বলে আমি তোমাকে তেমন কিছু বলি না তাই বলে এই নয় যে তুমি সব সময় আমার মুখে মুখে তর্ক করবে আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব এরপর থেকে যদি তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করো সেটা কিন্তু তোমার পক্ষে খুব খারাপ হবে এই বলে তার শাশুড়ি মা সেখান থেকে চলে যায় এভাবে এক বছর কেটে যায় একদিন তার শাশুড়ি মা বড় বৌমাকে ডাকলে তার দুই বৌমাই সেখানে আসে তারা গিয়ে দেখে তার শাশুড়ি মা বিছানায় শুয়ে আছে তাদেরকে দেখে রেখা বলে বড় বৌমা তাড়াতাড়ি আমাকে হসপিটালে নিয়ে চলো আমার মনে হচ্ছে আমার হার্ট অ্যাটাক হবে না না মা এমন বলতে নেই আমি আপনাকে এক্ষুনি হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি তার কোনো প্রয়োজন নেই দিদি এইভাবে কারোর হার্ট অ্যাটাক আবার হয় নাকি আর মা আপনি ছোট ছোট কথাই হসপিটালে যাওয়ার কথা বলেন কেন কিছুক্ষণ পর সব ঠিক হয়ে যাবে আপনি বরং একটু হাঁটা চলা করুন হাঁটা চলা করলে তো সব ঠিক হয়ে যায় তোমরা কেমন বৌমা আমার কষ্ট হচ্ছে তোমাদেরকে হসপিটালে নিয়ে যেতে বলছি আর তোমরা নিয়ে যাবে না বলছো এখন আমার যদি কিছু হয়ে যায় আপনাকে বলেছি না মা যে আপনার কিছু হবে না আচ্ছা মা আমরা দুজনে একটু বাজারে যাচ্ছি আপনি একটু বাচ্চাদের খেয়াল রাখবেন শিখার এই কথা শুনে মিনা অবাক হয়ে যায় এসব কি কথা বলছিস ছোট মায়ের শরীর খারাপ আর আমরা বাজারে চলে যাব সেটা কিভাবে হয় দিদি তুমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকো আমি যা করছি আমাকে করতে দাও এই বলে শিখা তাদের তিন বাচ্চাকে তাদের শাশুড়ি মায়ের কাছে রেখে বাজারে চলে যাওয়ার বাহানা করে ঘরের থেকে বাইরে বেরিয়ে একটি জায়গায় লুকিয়ে থাকে এদিকে দুই বৌমা চলে যাওয়ার পর রেখা বলে আমার শরীর খারাপ আর দুই বৌমাই বাজারে চলে গেছে এখন এই বাচ্চাদের কান্নাই আমার শরীর আরো বেশি খারাপ করছে এই বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই রেখা তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে লুকিয়ে থাকা দুই বৌমা শাশুড়ি মায়ের এমন অবস্থা দেখে বাইরে বেরিয়ে আসে মা আপনার কি হয়েছে এই নিন জল খান মা দেখুন না আমি ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে এনেছি ডাক্তার অভিষেক বাবু রেখা চেক আপ করে বলে এখন আপনি পুরোপুরি সুস্থ আছেন সবসময় রাগ করে মাথা গরম করার জন্য ব্লাড প্রেসার হাই হয়ে গিয়েছিল 
আমি কিছু ওষুধ লিখে দিয়েছি এগুলো কিনে খেয়ে নেবেন সব ঠিক হয়ে যাবে ডাক্তার বাবু আপনি একটু আমার শাশুড়ি মাকে বোঝান যে মানুষকে কষ্ট দিলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিটা কিন্তু নিজেরই হয় ডাক্তার বাবু আমি আমার বৌমাদের কতবার করে বলেছি আমাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে কিন্তু তারা আমাকে হসপিটালে না গিয়ে বরং আমাকে একা রেখে বাজারে চলে গেছে মা আপনার মনে আছে দিদি যখন প্রেগনেন্ট অবস্থায় ছিল আর দিদির পেটে ব্যথা করছিল তখন আপনি দিদিকে হসপিটালে নিয়ে যেতে বারণ করেছিলেন আমি যদি আপনাকে লুকিয়ে দিদিকে ডাক্তারের কাছে না নিয়ে যেতাম তাহলে যে কি হতো সেটা উপরওয়ালাই জানে ছোট পুরানো কথা ছাড় না আমার বাচ্চাদের সঙ্গে মায়ের অসুস্থতার কি সম্পর্ক আছে সম্পর্ক আছে দিদি যদি শাশুড়ি মায়ের শরীর খারাপ হয় তাহলে সব ঠিক আছে কিন্তু যদি বৌমাদের শরীর খারাপ হয় তাহলে তিনি সেই অসুস্থ বৌমাকে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করান এটা কোথাকার নিয়ম ছোট বৌমা শিখার মুখে এসব কথা শুনে রেখা নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারে আমি বুঝতে পেরেছি বৌমা আমি তোমাদের সঙ্গে অনেক অন্যায় করেছি আমাকে তোমরা দুজনে ক্ষমা করে দাও এরপর থেকে আমি আর কোনোদিন তোমাদের উপর অন্যায় করব না মা আপনার কাছ থেকে আমার বদলা নেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কোনো কোনো সময় শাশুড়িদেরকে বোঝানোর জন্য বৌমাদের বদলা নিতে হয় সত্যি ঠিকই বলেছ বৌমা আজকে যদি তোমরা আমার সাথে এই কাজটা না করতে তাহলে হয়তো আমি কোনোদিনও আমার ভুলগুলো বুঝতেই পারতাম না তারপর থেকে আর কোনোদিনও রেখা তার বৌমার উপর অত্যাচার করত না এখন রেখা এবং তার দুই বৌমা একসঙ্গে মিলেমিশে সংসার করে এলিনা তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে আমেরিকাতে বাস করে তার বাবা মা দুজনেই অনেক বছর আগে চাকরি সূত্রে নিজেদের দেশ ছেড়ে আমেরিকাতে গিয়েছিল এলিনার জন্ম আমেরিকাতেই হয় তাকে দেখতে একদম আমেরিকানদের মতোই ছিল একদিন কি গো শুনছো মেয়েটা এত বড় হয়ে গেল আমরা এখনো একবারও ওকে আমাদের দেশে নিয়ে যেতে পারলাম না মেয়েটা একেবারে আমেরিকানদের মতোই হয়ে গেছে হ্যাঁ রেখা তুমি ঠিকই বলেছ আমরা আমেরিকাতে থাকি কিন্তু তাই বলে আমার মেয়েকে আমাদের দেশের কালচার রীতিনীতি শেখাবো না তা আবার হয় নাকি আমি ঠিক করেছি এলিনার বিয়ে আমরা আমাদের দেশের কোন এক ভালো ছেলের সঙ্গেই দেব হ্যাঁ গো আমারও তাই ইচ্ছা মেয়েটা আবার যেতে চাইবে কিনা সেটাই বড় ব্যাপার আমি আগে ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি রেখা দেবী এলিনার কাছে যাই এলিনা আমরা কিছুদিনের জন্য দেশের বাড়িতে যাব তুমি প্যাকিং করে নাও নো মম আমি যাব না কারণ তোমার দেশ পোর কান্ট্রি তোমরা তাই জন্যই তো আমেরিকাতে চলে এসেছিলে এখন তাহলে কেন আবার দেশে যাবে বলছো হ্যাঁ মা এটা তো ঠিক আমরা টাকা ইনকাম করার জন্য আমাদের ফিউচারের জন্য আমেরিকাতে এসেছিলাম কিন্তু আমাদের দেশের রীতি নীতি সংস্কার সংস্কৃতি সম্পর্কেও তো তোকে জানতে হবে যতই হোক আমরা তো বাঙালি এলিনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার বাবা মা তাকে দেশের বাড়িতে নিয়ে আসে এলিনা কিছুদিন সেখানে থাকার পর বলে মা আমার এখানে খুব ভালো লাগছে এখানকার সবাই খুব ভালো সবাই কট মিলে মিশে থাকে সবাই অনেক ভালো আমি এবার থেকে এখানেই থাকব আমি আর আমেরিকাতে যাব না হ্যাঁ আমি জানতাম এটাই হবে তাই আমরা এখানেই তোর বিয়ে দেব রে মা তুই সারা জীবন এখানেই থেকে যাবি আর আমরাও আর আমেরিকাতে ফিরে যাব না কিছুদিনের মধ্যেই এলিনার বাবা মা মনোজ নামে এক ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেয় বিয়ের পর এলিনা একটি বাঙালি মেয়ের মতো বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম নিপুণ ভাবে করতে থাকে এমনকি সে বাড়ির প্রত্যেকের অনেক খেয়ালও রাখত বৌমা একবার বাইরে এসো তো দেখো কে এসেছে এই যে বৌদি দেখো এটা আমার বৌমা ও আমেরিকাতে থাকতো আমার বৌমা আমেরিকান হে হে আর বৌমা এটা আমার বৌদি মানে আমার দাদার বউ তোমার কে হবে বলো তো তোমার মামি হবে আর আমেরিকা আমেরিকা করে বড়াই করতে হবে না তোমরা তো আমার এই বাড়িতে আসাই বন্ধ করে দিয়েছ দেখছি আমেরিকান বউকে বাড়িতে এনেছ এসে যে বৌমার সঙ্গে দুটো গল্প করব দুটো কথা বলবো তারও তো উপায় নেই ইংরেজি বলতেই তো পারি না আমি মামি আপনি আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারেন 
আমি বাংলা অনেক ভালোভাবেই পারি আমরা আমেরিকাতে থাকতাম ঠিকই আমার বাবা মা বাঙালি হওয়ায় ছোটবেলা থেকে আমাকে বাংলা শিখিয়েছে ও আচ্ছা তার মানে আর আমেরিকান বউ হলো কি করে তোমার বাবা মা এই দেশের মানুষ সুতরাং তোমাকেও এই দেশের মানুষই বলা যেতে পারে আর তোমার শাশুড়ি মা সারা এলাকায় আমেরিকান বৌমা আমেরিকান বৌমা বলে তো মাথা খারাপ করে দিল সবার মোনামি দেবী কিছুক্ষণ থাকার পর নিজের বাড়িতে চলে যায় গো শুনছো কণিকা ওর ছেলেকে আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর আর অনেক বেশি স্মার্ট জানো একদম দেখতে আমেরিকানদের মতো আমরাও আমাদের ছেলেকে আমেরিকান মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেব হ্যাঁ একদম আমার ছেলে মনোজোর থেকে কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই আমরা এলিনার চেয়েও ভালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব একদম খাঁটি আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে রোহিতের বিয়ে দেব রমেশ বাবু এবং মোনালি দেবী তাদের আশা পূরণ করার জন্য তাদের ছেলে রোহিতকে একটি আমেরিকান মেয়ের রেবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয় বিয়ের পর রোহিত একদিন তার বউ রেবাকে নিয়ে মনোজদের বাড়িতে ঘুরতে আসে হাউ ক্যান ইউ অ্যাডজাস্ট উইথ ইলিটারেট পিপল দে আর সো চিপ আই ডোন্ট লাইক মাই ইন লস আই ক্যান টলারেট দেম নিজের শ্বশুর বাড়ির লোকদের ব্যাপারে এমন বলতে নেই তোমার যখন রোহিত দাদার পরিবারের কাউকে পছন্দ নয় তাহলে তুমি বিয়ে করলে কেন আর রোহিত দাদার বাড়ির সকলেই তো তোমাকে খুব ভালোবাসে তুমি এসব কি বলছো রেবা রোহিত টাটা তো মামা মামির একমাত্র সন্তান তুমি রোহিত টাটাকে নিয়ে আমেরিকাতে চলে গেলে ওনারা কিভাবে থাকবেন এটা আমাদের দেশের কালচার নয় এটা তুমি করতে পারো না I don't care Alina this is not my country I'm not interested in Bengali culture and rituals at all Rebar kotha shune Elina khub obak hoy Rate Manoj bari te ele Chano Manoj Rebar Rohit thake ni America te chole jabe bolchilo o amar shonge golpo korchilo E baba se ki biye kore to ek soptaho holo na tar moddhe eto kichu He মামা মামি তো পাগল হয়ে যাবে আমার মনে হয় মামা মামির সঙ্গে আমাদের কথা বলা উচিত হ্যাঁ ঠিক আছে এলিনা আমরা কালকেই মামাদের বাড়িতে যাব তাহলে পরের দিন এলিনা এবং মনোজ রোহিতের বাড়িতে যায় মামি আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা ছিল রেবা কোথায় আমাদের সঙ্গে আবার কি কথা তোমার আমার বউকে দেখেছ তো তোমার চেয়েও দেখতে অনেক সুন্দর আরো এসব তোমার মতো বাংলা টাংলা জানে না ও পিওর ইংলিশ এই কথা বলে আমেরিকান ইংলিশ হ্যাঁ মামি তুমি এলিনার সঙ্গে রেবার তুলনা করছো কেন এলিনা বাংলা পারে কারণ ওর বাবা মা বাঙালি আর আমাদের তো এই জন্য এলিনাকে ভালো লাগে ও স্মার্ট না ইংলিশও পারে না তা তো নয় আমরা বাঙালি বলে আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে এতে সমস্যা কি তখন ওখানে রেবা চলে আসে রেবার হাতে ছিল রেড ওয়াইনের একটি গ্লাস তার পেছন পেছন রোহিত হাতে ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে মনোজ কখন এলি তোরা আই আমি আর রেবা পার্টি করছিলাম চল ভালোই হলো তোরা চলে এলি আজকে জমিয়ে পার্টি হবে রোহিত তুই দিনের বেলাও মদ কবে থেকে খাওয়া শুরু করলি এই যে থেকে আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেছি সেই থেকে কি আর করা যাবে আমেরিকান বউ বলে কথা ওর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট তো করতেই হবে তাই না Hey Alina, how are you? Come on guys, let's enjoy it together. Have a drink with us. No, no, Reba. I'm a drink Corina. I'm a coconut drink sports show Corini. Hey, 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 hey. What are you doing? You're not an American. No, no. You're not an American. 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 আমার বৌমা কিন্তু সেরা সেরা একেবারে খাঁটি আমেরিকান হ্যাঁ কোনো ভেজাল নেই ঠিক যেরকম আমেরিকানদের হওয়ার কথা সেরকমই মামি তুমি আমার বউকে অপমান করছো কেন শুধু শুধু ও চাইলেই এখনই তোমার মুখের উপর জবাব দিতে পারে 
কিন্তু শুধুমাত্র বড়দের সম্মান করতে হয় সেই জন্যই কিছু বলে না আমি আমার বউকে নিয়ে গর্ববোধ করি তোমার বৌমার মতো নির্লজ্জ নয় মান সম্মান জিনিসটা কি সেটাই জানে না তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে रमेश बाबू एवं मोनाली देवी कथा शी तर भूल बुजते मनोज बाबा भूल कर खाटीन मे बोमा क्षमा चाय मनोज एवं एलिना के लिए गर्वबोध करते थे